एक मिनट यार जरा फोन आ रहा है हेलो हाँ क्या हुआ यार रो क्यों रहा है क्या हुआ बता तो सही यार यार पाकिस्तान में हार गया अच्छा पाकिस्तान हार गया तो यार इसमें रोने वाली कौन सी बात है ये तो पता ही था यार पाकिस्तान सुपर एट से बाहर हो गया तो ये तो पता ही था पाकिस्तान में बाहर होना ही है अच्छा 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 मेरी बात सुन रो मत कोई बात नहीं तो मेरे पास हाथ चाय शाय पिलाता हूँ बैठते हैं बातें करते हैं तेरा मूड ठीक करता हूँ हाँ हाँ इधर आ जा बैठते हैं बात करते हैं मैं जरा वीडियो बना लूँ दोस्तों को भी बता दूँ हाँ हाँ चल ठीक है ओके आ जा हाँ जी दोस्तों आपको तो पता चल ही चुका होगा कि पाकिस्तान मैच खेला भी नहीं और पाकिस्तान सुपर एट से बाहर हो चुका है जी हाँ आज चला है कुदरत का निज़ाम आज पाकिस्तानियों को पता चल चुका होगा कि कुदरत का निज़ाम सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही नहीं है बल्कि कुदरत का निज़ाम बाकी दुनिया के लो इंसानों के लिए भी है वो भी खेलने आए हैं वो भी लोग दुआ करते हैं वो भी लोग अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह कभी कभी चाहता है कि अपने बंदे खुद भी कुछ करें ना सिर्फ कि हमेशा कुदरत के निज़ाम पे और किसी और के भरोसे पर जीत कर आगे जाया जाए तो पाकिस्तान हो चुकी है सुपर एट से बाहर और इसी तरह यू एस जा चुकी है सुपर एट के अंदर उनको आज बारिश की वजह से एक पॉइंट मिला जिसकी वजह से उनके पॉइंट हो गए पांच और वो इजीली जा रहे हैं सुपर एट की तरफ देखो यार बहुत से पाकिस्तानियों की उम्मीदें टूटी हैं आई अंडरस्टैंड लेकिन ये होना ही था मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी मेरी वीडियो से आपको पता चला होगा मैं आवाज हंड्रेड एंड टेन परसेंट श्योर कि इस दफा पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा है और आई बिलीव की यार यही बेहतर है इसकी बहुत सी रीजन हो सकती है कि पाकिस्तान क्यों हारा क्या वजह थी कैसे हार गया क्यों हार गया बहुत सी वजह है जिनमें से कुछ वजह मैं आपसे भी डिस्कस कर लेता हूं। पहली वजह जैसे हो सकती है यार बाबर कैप्टनसी बहुत डिफेंसिव कैप्टनसी हो रही है इतनी डिफेंसिव हो रही है कि मैं मिस कॉल हाकि डिफेंसिव कैप्टनसी को भूल गया हूं। ये सबको मान लेना चाहिए कि बाबर अच्छा कैप्टन नहीं है उसको अपनी बैटिंग की तरफ तोजा देनी चाहिए ताकि वो एक असीम से असीम क्रिकेटर बन सके जो कि वो अच्छा बैट्समैन ज़रूर है लेकिन अच्छा कैप्टनसी मटीरियल नहीं है उसको दूसरी दफ़ा भी कैप्टनसी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी दूसरी वजह यह है कि पी ने दो तीन महीने के अंदर दो तीन तरह के डिफरेंट कैप्टन अनाउंस कर दिए पहले बाबर को हटाया गलत किया गलत तरीके से हटाया फिर शहीन अफरीदी को बनाया गलत तरीके से बनाया जबकि मोहम्मद रिजवान को बनना चाहिए था लेकिन उसको एक सीरीज के बाद हटा भी दिया और फिर बाबर को बना दिया जो कि एक कोर बुलंडर था सो so, ये बहुत सी वजूहत हैं सिर्फ इस यस में पूरी हार में इस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में किसी एक बंदे का हाथ नहीं है ये बहुत सी वजूहत हैं जिनमें से ये एक बड़ी वजह है कि कैप्टन का रद्दोबदल किया गया कैप्टन सी कभी किसी से ले ली किसी को दे दी फिर दोबारा दे दी बाबर को ये चीज़ें बनाती हैं क्रिकेट में ग्रुप बंदी को आई बिलीव इस वक्त टीम में बहुत बड़ी ग्रुप बंदी चल रही है दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि बाबर अजम के ना चाहते हुए भी इमाद वसीम एंड मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल किया गया जो कि वहाब रियाज और टीम मैनेजमेंट की तरफ से सोचा गया कि ये टीम के लिए बेहतर हो सकते हैं लेकिन वो टीम का माहौल आई बिलीव उन्होंने ख़राब किया ये हर बंदे को आई बिलीव पता है कि इमाद वसीम एंड बाबर अजम अच्छे दोस्त नहीं हैं और आई बिलीव इससे ग्रुप बंदी बनती है और टीम का माहौल ख़राब होता है इसके अलावा एक और वजह यह हो सकती है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिलेक्शन के लिए डोमेस्टिक प्लेयर्स की तरफ तोजा देनी चाहिए ना कि पैराशूटर्स जो कि पीएसएल में दो तीन छक्के मार के क्रिकेट टीम के अंदर आ जाते हैं क्योंकि पीएसएल में जो पैराशूटर्स आते हैं दो तीन छक्के मार के वो टीम में शामिल होते हैं वो कच्चे प्लेयर होते हैं जब तक खिलाड़ियों को रगड़ा डोमेस्टिक में नहीं लगता वो पक्के प्लेयर्स नहीं बनते इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि जैसे आप इंडियन क्रिकेट टीम को देख लें जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो कितने पक्के हैं वो आते ही परफॉर्म करते हैं उनमें हंगर नजर आता है उन्हें पता है कि मैं अगर नहीं परफॉर्म करूंगा दो तीन मैचेज में तो पीछे और लाइन लगी पड़ी है और सारे के सारे पक्के प्लेयर हैं जबकि पाकिस्तान में साइम यूब देख लें कच्चा प्लेयर है परफॉर्म नहीं कर रहा इंटरनेशनल में आजम खान परफॉर्म नहीं कर पा रहा उस्मान अभी 50 50 चल रहा है उसको थोड़े और चांसेस देने चाहिए इसी तरह और पीछे बहुत लंबी लाइन है खुश दिल शाह हैदर अली मोहम्मद हारिस और बहुत से यू जस्ट नेम इट तो मुझे लगता है कि कच्चे प्लेयर्स को नहीं लाना चाहिए पक्का प्लेयर करके डोमेस्टिक में थोड़ा सा रगड़ा लगे एक दो साल का कम अज कम तब उसको पाकिस्तान नेशनल टीम में आना चाहिए एक और वजह यह हो सकती है कि जैसे ही हमारी गवर्नमेंट बदलती है वैसे ही हमारा चेयरमैन बदल जाता है वैसे ही हमारी मैनेजमेंट बदल जाती है वैसे ही हमारे कोच बदल जाते हैं वैसे ही हमारे कैप्टन भी बदल जाते हैं जो कि गलत बात है मुझे लगता है कि आयन में थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए कि हमारी क्रिकेट जो कि हमारा नंबर वन इंटरटेनमेंट है पाकिस्तानी कौम के लिए वो पॉलिटिक्स से बच सके और पॉलिटिक्स से अलहदा होकर अपने आप को मजबूत कर सके ताकि वो हमें और से और इंटरटेनमेंट मुहैया करें
आई होप वन ऑफ दैम कैन लिफ्ट द ट्रॉफी चलें तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़